No deja de ser un problemita este. Adelante, camaradas. Ya, ya. Mucho este cuarto. Cinco segundos, cinco segundos. Estamos. Este es el Frente Intercontinental. Ya, cuarto. De la cinco, FMLN. Segundos, cinco segundos. Estamos. Este es el Frente Intercontinental. De la FMLN. Cinco segundos. Estamos. Canal oficial de la militancia en el exterior rompiendo el cerco mediático. Nuestros saludos revolucionarios a toda la militancia de nuestro glorioso partido. A nuestros héroes y heroínas excombatientes del FMLN. A nuestro valiente y heroico pueblo salvadoreño. A todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en los Estados Unidos, Canadá, Australia, Europa, México y El Salvador. Saludos muy especiales a vos que estás pendiente de nuestras transmisiones en cualquier parte del planeta AM o PM. Un fuerte abrazo y un fuerte apretón de manos. No te olvides de darle like, de compartir y de suscribirte a nuestras transmisiones. Búscanos en YouTube y suscríbete. Gracias por tu apoyo. Dedicamos este programa a dos grandes pueblos heroicos, Brasil y Cuba, y a nuestra comandante Ana María, Mélida Anaya Montes, mártir de la unidad revolucionaria. Expresamos nuestra solidaridad y admiración al insuperable nivel de resistencia de Cuba por más de 60 años ante un bloqueo criminal que cada año en las Naciones Unidas es condenado y derrotado de forma contundente por más de 100 naciones exigiendo su eliminación expresamos nuestra profunda admiración al pueblo cubano así como también a su vanguardia indiscutible el Partido Comunista Cubano Demandamos y exigimos la inmediata eliminación del bloqueo contra Cuba. ¡Viva Cuba! ¡El Che! ¡Viva Camilo! ¡Viva Fidel! Rendimos un tributo y homenaje a nuestra comandante Ana María. Vivís en nuestros corazones y cultivás permanentemente nuestro pensamiento de unidad revolucionaria. Comandante Ana María, hasta la victoria siempre. Queremos expresar nuestras felicitaciones al pueblo brasileño y a su líder histórico, que por tercera vez el pueblo brasileño lo convirtió en su presidente nuevamente. Lula ha realizado una gran hazaña. No solamente derrotó al juez Sergio Moro, que tejió toda una conspiración para arrestarlo, encarcelarlo por 580 días, todo basado en mentiras, falsedades y calumnias que no solo arrebataron la libertad a Lula, sino también la vida de su adorada esposa. Lula derrotó la persecución política. También derrotó a más de 40 millones de bolsonaristas y cultivó la esperanza en más de 50 millones de corazones en el Brasil y más de 500 millones de corazones en la patria grande. Las fuerzas democráticas progresistas y de izquierda gobernarán 580 millones de hombres y mujeres en la patria grande de Simón Bolívar y Hugo Chávez. Esto es dialéctica. La lucha continúa. Viva Lula, presidente victorioso. En la parte técnica, el camarada Rodrigo García. Soy Francisco Dimas desde el norte de California, colectivo digital de la zona oeste con el programa Analicemos lo Socioeconómico. Los temas de hoy, presupuesto, farsante y Lula, presidente victorioso. Nuestro invitado especial de hoy, nuestro querido camarada internacionalista, César Villalona. Un breve saludo, César, antes de pasar a las preguntas. Bueno, un saludo para ti, eh, Francisco, y también para el compañero. De, que nos acompaña Rodrigo. y todas las personas que siempre se conectan en este programa. Queremos dar una, antes de pasar a las preguntas, queremos dar aquí una nota de prensa latina. En El Salvador califican de criminal bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Movimiento salvadoreño de solidaridad con Cuba. San Salvador, noviembre 3. Prensa Latina, el Movimiento Salvadoreño de Solidaridad con Cuba, calificó hoy 
el bloqueo de Estados Unidos contra la isla como una acción criminal contra la salud, la educación y el desarrollo de ese pueblo, coincidiendo con una condena de Estados Unidos en la ONU por 185 votos a favor, dos en contra e igual número de abstenciones. El grupo hizo un llamado a todas las fuerzas y gobiernos progresistas a oponerse a la criminal política contra Cuba y exigir su levantamiento por ser el principal obstáculo al mejoramiento de las condiciones de la vida de los cubanos. Bueno, 185 votos a favor de Cuba. Eh, esto es una derrota contundente. Eh, esta es la 30 veces ya, por 30 años, Cuba ha derrotado de forma contundente a los Estados Unidos y a sus títeres. Eh, César, la pregunta eh, número uno en este es acerca del presupuesto. Tenemos eh, entendido que este es un presupuesto que ha sido inflado, desfinanciado y que los programas sociales han sido afectados. Adelante con tu análisis. Muy bien. Eh, sí, ya el presupuesto, eh, el proyecto de presupuesto para el año 2023 fue presentado a la Asamblea en septiembre. Yo creo que cuando lo presentaron no lo tenían listo. No lo subieron a la página web y se lo negaron a los diputados y diputadas de oposición. Hasta el día 12 no lo tenían, lo cual es un irrespeto porque el presupuesto es un proyecto de ley que luego se convierte en ley cuando lo aprueba la Asamblea Legislativa y que rige por un año. Todas las leyes la aprueba la Asamblea Legislativa. Y el ministro de Hacienda no se lo entregó a todos los diputados y diputadas y quienes tienen el control de la Asamblea lo escondieron. Eh, el presidente de la Asamblea no se lo entregó a las bancadas de oposición. Este es un primer elemento que tiene que ver con el manejo que hace este gobierno de toda la temática legal, porque ahí hay una violación de ley. Los diputados y diputadas, como decíamos, son que te, tienen que tener quienes aprueban el presupuesto y por lo tanto deben tener se les irrespetó. Finalmente, parece que lo lograron conseguir y todavía el gobierno no lo ha colocado en la página web del Ministerio de Hacienda. Nosotros lo tenemos porque ya al, al tener la oposición política en la Asamblea, tenemos más facilidades de recibirlo. Pero así se maneja esto. Eh, el presupuesto, como hemos señalado, es una ley que tiene como dos partes. Una es lo que el gobierno pretende gastar, la primera parte, en un determinado año. En este caso, en el año 2023. ¿En qué gasta el gobierno el dinero? Bueno, ya veremos. Gasta en muchas cosas, paga deuda, salario en el sector público, le da a los ministerios, subsidios, etc. Y establece también de dónde va a salir el dinero que el gobierno va a gastar. Entonces, el dinero... Eh, lo mejor es que salga de los tributos que paga la población, de los impuestos. Pero si no alcanza, entonces lo que hace el gobierno es que recurre a deuda, a endeudamiento. Pide dinero prestado a bancos o vende bonos, que son papeles legales que emite el Ministerio de Hacienda. Y que lo compran empresarios, le entregan dinero al gobierno y el gobierno se lo paga en un periodo de tiempo y una tasa de interés determinada. Ok, entonces... El monto es de 8.900, casi 8.903 millones de dólares, que dice el gobierno que va a gastar. 8.903 millones de dólares. Pero cuando vemos los ingresos que vienen de los impuestos, de los tributos, los llamados ingresos corrientes, los ingresos corrientes son los, los impuestos como el IVA, la renta, que son lo más importante, le dan al gobierno el 85% del dinero y otros que le llaman contribuciones, que son como el fobial, que uno paga 20 centavos de, del fobial por cada galón de gasolina. 
y va a un fondo para re, la reparación de la red vial y el mantenimiento. Esas son contribuciones. Y hay otro que se llama de capital, que es una donación de 11 millones. Cuando uno ve todo eso, lo que va a entrar de ingreso corriente, o sea, impuestos, de contribuciones, de los tributos y de una pequeña donación que ya está aprobada de 11 millones, uno lo que ve es que el gobierno lo que va a recibir son 6.988 millones de dólares. 6.988 millones de dólares. Y pretende gastar 8.902. Tres. Entonces le faltan 1.915 millones de dólares. Voy a repetir la cifra. Pretende gastar 8.903. Va a conseguir 6.988. Y por lo tanto le faltan 1.915 millones. Si se aprueba como está, entonces tiene ese faltante. Por lo tanto no se puede aprobar a no ser que primero se apruebe eh, de dónde sacar ese faltante. La asamblea legalmente, aunque ya sabemos que aquí se viola la ley, que este gobierno viola la ley, pero si lo quieren hacer en, en base a la ley, tienen que aprobar primero de dónde van a sacar los 1914, que es deuda, y eh, luego aprobar el presupuesto. Ahora bien, el ministro de Hacienda dijo que de eso... En eh, 1914 ya había mucho dinero que, que estaban aprobados, que eran préstamos ya aprobados. Según él, no faltaba 1914, 15, perdón, 1915, sino 473 millones. 473. ¿Por qué dice él que faltan 473? Porque ya hay préstamos aprobados, según él. Ya hay préstamos que ya fueron aprobados el año pasado, otros que vienen de atrás, y que solo falta que lo desembolsen, y dan 1.442 millones. Entonces nos dijo que no faltaba tanto, ¿verdad? Vamos a gastar 8.903, vamos a recaudar 6.988, tenemos asegurado unos préstamos por 1.442 y faltan 473 millones. Pero resulta que cuando nosotros vimos esa cifra, de los préstamos aprobados nos dimos cuenta que nos decía la verdad. Es imposible que este país tenga aprobado préstamos ya de 1.442 millones. Porque el gobierno se le está dificultando tener financiamiento de préstamos. El préstamo de lo, de lo, para, el, para el Hospital Rosales eh, y otras inversiones en salud que se aprobó en el gobierno de San, Salvador Sánchez Serén, de, del FMLN, no lo han ejecutado. Son 170 millones. De ahí va a entrar una partecita, pero son 1.442. ¿De dónde sacó él eso? Entonces, al poco, a los pocos días, menos de una semana después, el ministro de Hacienda manda una carta a la Asamblea Legislativa, que es pública. Y en esa carta le dice que le aprueben vender bono por 1.139, o sea, casi 1.140. Nos está diciendo que solo necesitaba 473. Y está pidiendo 1.140 millones que le aprueben bonos. Entonces hay una confusión que está generando el gobierno. ¿Verdad? Dice que necesita menos y pide más. Dice que ya tiene y parece que no lo tiene. Porque 1.140 millones es una cifra altísima. Tienen que salir a buscar. Entonces no es verdad que tenían préstamos aprobados por esa cantidad de 1.442 millones. Por lo general los préstamos aprobados, los desembolsos de préstamos aprobados en los gobiernos del Salvador andan por los 200, 260, 270 millones, no 1.442. Este año el PIB le aprobó préstamo, pero eso era para completar el pago de los bonos que vencen en enero. También el, el, le aprobaron a, al Banco Bandesal utilizar un préstamo para comprar Bitcoin y regalar Bitcoin pero no hay préstamo aprobado, pendiente, salvo el de salud, y uno que otro, por ahí chiquito, que pueda haber. Por lo tanto, tiene que conseguir muchísimo dinero. De entrada ya está hablando de 1.140. Entonces, eh, lo otro es que se le va a dificultar conseguir ese dinero. Una cosa es que la Asamblea le apruebe, que venda bono por 1.140 millones, se lo pueden aprobar. Ellos tienen 62 diputados, levantan la mano, y dicen que ya estuvo, que lo que faltaba ya estuvo, que ya 1.140 y después aprueban otra cantidad para llegar a los 
eh, 900 y pico, siguen aprobando, le pueden aprobar y decir, ya tenemos el dinero, pero otra cosa es que lo consigan no lo van a conseguir, no van a conseguir 1.915 millones de dólares eh, vendiendo bonos y ese tipo de cosas. Por lo siguiente, y aquí quiero entrar, antes de desmenuzar el presupuesto, quiero explicar esto, porque es un presupuesto que no es real. Eso es para decir que van a gastar mucho dinero en salud, que le van a dar mucho dinero al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, para decir esas cosas. Y luego, cuando llega la verdad de la ejecución, no ejecutan lo que dicen que van a ejecutar. Entonces cubren una formalidad de hacer propaganda. Lo van a aprobar en diciembre, ya van a ver. Y van a decir, el presupuesto de educación es el más alto de la historia. El de salud es el más alto de la historia. Y luego cuando llegue el 2023, de los mil cien eh, y pico de millones de salud, ejecutan 700. De los mil cuatrocientos y pico de educación, ejecutan 900 porque están teniendo dificultades para conseguir financiamiento. ¿Por qué? Porque la deuda es muy alta en el país, primero. Ya representa el 87% del PIB. Este gobierno lo encontró en 19.200 millones y está en 24.600. Es terrible lo que ha crecido. Segundo, eh, la economía no tiene un alto nivel de crecimiento. Estimaron para este año que la economía iba a crecer más de 4% y ahora ya los datos que están saliendo que va a crecer 2.4. O sea, un mal cálculo. No hay cualquier cálculo. Son miles de millones de dólares inflados. Y para el año que viene, en el presupuesto dicen que va a crecer la producción 2.2, o sea, un crecimiento totalmente pequeño. En el último año de gobierno del Frente, la economía creció 2.5 en el 19. Y en el 18 creció también 2.5. Ya estamos en el, el 2.2 para el año que viene y está inflado. Entonces, un empresario dice, ¿y cómo le voy a prestar este gobierno? Los tenedores de bonos. Una deuda altísima, un crecimiento económico pequeño. Lo otro es la inseguridad jurídica que tiene el país. Las violaciones al marco legal. Arriesgar dinero en El Salvador es peligroso. Tiene un, un gobierno... Imagínate un presidente que se quiere reelegir y la constitución no se lo permite. ¿Y qué país es ese? Va a decir un empresario. Ahí voy a meter yo mi dinero. Y si hay un levantamiento y tumban ese gobierno porque se quiere reelegir, tal vez no pase nada. Pero ese presidente no respeta nada, un fiscal ilegal, una sala de lo constitucional ilegal, están gastando dinero de que comprando Bitcoin para regalar otra deuda. Y eh, en ese contexto no viene inversión extranjera. El año pasado entraron a Guatemala 1.330 y pico, de, 3, y pico de millones de dólares de inversión extranjera. Costa Rica 3.100 y pico. Nicaragua 1.200. Honduras 300 y pico de millones, 340 y pico de millones y El Salvador 330 y pico. Es decir, Nicaragua recibió casi cuatro veces más, un país agredido por el imperialismo, etcétera, ya se sabe. Y llega, y una economía más pequeña que la salvadoreña. ¿Por qué se van allá? Porque ven más posibilidades, una economía que crece más. Este año la economía de Panamá va a crecer siete, la de República Dominicana cinco, la de Guatemala más de cuatro. Costa Rica, Nicaragua y Honduras, más de tres, El Salvador, dos, dos. Y la inversión extranjera, eh, en los primeros eh, seis meses del año, el dinero que entró de inversión, que no fue nada, una cantidad chiquita, fue inferior a lo que se llevaron las empresas. Las empresas se llevaron más dinero, las que están aquí, de la ganancia que obtienen, que la inversión nueva que llegó. Por eso la, eso se llama inversión extranjera neta negativa. Somos el único país de Centroamérica con esa característica que llegan, llegan empresarios, invierten por 200 millones, pero los que están se llevan 300. Entonces, este año, en los primeros seis meses, va negativo en menos 88. Y el gobierno tiene un, un enorme déficit. Está negociando un préstamo con el Fondo Monetario. No lo, no lo consiguió. Y lo que hizo fue parar las inversiones. Entonces, quiero dar estos datos para que nos pongamos, eh, para que veamos cómo es que funciona este asunto. El gobierno dijo este año que iba a hacer cuatro sedes de la Universidad de El Salvador. Cuatro sedes, iba a construir. Una en Sonsonate, una en Usulután, una en Morazán y otra en Chalatenango. Pues no construyó ninguna. Cero. Ahí estaba la construcción, las obras. Eso se llama inversión. Luego dijeron también que iban a hacer siete pasos de niveles. Eso está en el presupuesto. Pues finalmente el ministro de Hacienda dijo hace dos meses que iban a inaugurar uno en diciembre de los siete. Entonces no lo ejecutaron. 
eh, y no se sabe si van a inaugurar uno en diciembre. Eh, el, 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 lo, lo, al Ministerio de con perdón a la al Ministerio de Salud eh, en el Ministerio de Salud decía que iban a ejecutar a iniciar la construcción del famoso Nuevo Rosal valorado en una cantidad de millones Bukele ya gobernó en el 19, 20, 21 y está terminando el 22 y no arranca con el préstamo de, que le dejó Seren de 170 millones pues dijeron que iban a comenzar este año no comenzaron, ya está terminando el año y está inflado a la Dirección de Obras Municipales, a la DOM, a la DOM, eh, a, ese, a, ese, a, ese, a esa oficina que está manejando dinero que manejaba la alcaldía, le asignaron 31 millones para proyectos de desarrollo local que incluían obras de mitigación. Son más los proyectos que tienen, pero estoy hablando un, una partida, que son proyectos para obras de mitigación. Pues no han invertido ni un centavo, la inversión es cero ni un centavo de los 31 millones. A Anda se le aprobaron para este año 11 millones para obras de infraestructura. Pues la inversión es cero. A la fiscalía le aprobaron 35 millones de dólares para reconstrucción y modernización de infraestructura. La inversión es cero. Al INDE, donde trabaja un hermano de Bukele, creo, hay un familiar ahí, le aprobaron 92 millones para la construcción y rescate de escenario deportivo. La inversión son, anda por los 365 mil dólares. 0.4. Al Ministerio de Obras Públicas le aprobaron 90 millones para infraestructura en zona de riesgo. Pues solo han invertido 4 millones, el 4.4%. Por cierto, llegó una, llegó una tormenta y no hicieron las obras de mitigación del Ministerio de Obras Públicas, ni hicieron la inversión de la DOM en, eh, en obras de mitigación. Y murieron 10 personas. Cuando en Nicaragua entró como ciclón y no mató a nadie. Una irresponsabilidad. No ejecutan. Eh, también eh, al Instituto de Veteranos le quitaron 42 millones de dólares. Se lo quitaron. Eh, al Ministerio de Educación le aprobaron eh, entre escuela y reparación de escuela, obra de infraestructura, 456 millones. Han ejecutado 134, 29%. Y dentro de esos 456 había 70 millones para un proyecto que se llama Mi Escuela Nueva. 70 millones para reparación de Mi Escuela Nueva. Reparación de escuelas en ese proyecto han invertido cero dinero. Nada. Eh, entonces, ¿cómo es que está funcionando este asunto? Le aprueban una cosa y ejecutan otra. Le aprobaron obras de inversión por mil... 700 y pico de millones, van a ejecutar 500 y no ejecutan 1.200, lo que le tenía que apretar el FMI. Entonces aprobaron este año, 2022, un presupuesto de 8.000 millones de dólares y van a ejecutar 6.800, 6.900, 7.000. Entonces, porque lo están aprobando con esas características, donde dicen una cosa, pero lo que recaudan es otra cosa. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? con este presupuesto eh, que han aprobado o que van a aprobar, eh, la otra característica que tiene es que hay una serie de recortes en áreas importantes. Por ejemplo, al ramo de cultura le disminuyen el 14% del dinero, más de 4 millones. Bueno, no les interesa la cultura. ¿Por qué le disminuyen el presupuesto al Ministerio de Cultura? 4 millones medio, 29%. El vaso de leche escolar. En los gobiernos del FMLN se le daba un vaso de leche a los niños y niñas que iban a la escuela. Un vaso que se le daba de lunes a viernes. Y le daban una merienda. Pues bueno, hay un recorte. Dicen que van a dar un solo vaso de leche. Un solo vaso de leche. Pero nosotros, yo he calculado que ni eso van a dar. Eh, con perdón, van a dar dos vasos de leche, dos a la semana, ya no cinco. Pero de acuerdo a mi cálculo, el dinero que le asignaron no alcanza, ni siquiera para eso. Porque son eh, dos millones, un millón, con perdón, un millón doscientos mil estudiantes que recibían el vaso de leche. Le han asignado 22 millones. 
Si usted divide 22 millones entre 1.200.000 estudiantes, eso da eh, 18 dólares por estudiante en el año escolar. 18 dólares por estudiante. El año escolar tiene nueve meses. Por lo tanto, eso da eh, 9 dólares por mes para un niño. 9 dólares por mes o para una niña para el vaso de leche. Si lo divide entre cuatro semanas que tiene el mes, eso da 10 centavos por semana. Ok, con 10 centavos dicen que van a comprar dos vasos de leche. Eso no tiene ningún, no, no, no hay ni siquiera que seguir hablando de eso. Con 10 centavos no se compra ni un vaso de leche. Por lo tanto, han falseado. Reconocen que lo disminuyen, pero lo que le asignan es menos de lo que dicen que van a dar. En el caso de los paquetes escolares, que se le dan a 1.300, a 1.300.000 estudiantes, uniforme, calzado, eh, útiles, que viene del primer gobierno del frente y seguido en el segundo, pues resulta que solo van a dar un paquete. Antes se daban dos, entonces van a dar un paquete. Hay otro recorte. A la Universidad de El Salvador, que le ofrecieron cuatro sedes este año y no le, no le ejecutaron ninguna, ahora le, le ofrecen dos para el año que viene. Dos. Eh, y no sabemos si la van a ejecutar, porque si no la hicieron este año, y no le aumenta ni un centavo del Ministerio de Hacienda. El aumento que tiene la universidad es por la recaudación propia que tiene. El presupuesto de la universidad se, com se compone de lo que le da el Ministerio de Hacienda y de lo que la universidad consigue, porque la universidad hace trabajo de investigación, de venta de servicios. Pues el aumento va a ser por lo que lo, el esfuerzo propio. Lo que le da Hacienda va a ser lo mismo. Y ya sabemos que no se lo dan. Bien, el primer nivel de atención de salud, a ese primer nivel de atención, eh, le aprueban lo mismo de este año. 199, casi 200 millones de dólares para el primer nivel de atención. El nivel, eh, el, el sistema de salud tiene el nivel 3 de atención, que son los hospitales especializados, como el Rosales. El nivel 2 es eh, también de hospitalización, pero menos complejo. Y el nivel 1, que son las unidades de salud, los equipos comunitarios de salud. Es muy importante el nivel 1, porque es para prevenir las enfermedades. Antes de que la gente se enferme de manera grave y tenga que llegar a un tercer nivel. Entonces le asignan lo mismo que este año. Pero este año le habían quitado 36 millones con respecto al, al 2020, al 2021. Entonces el presupuesto del primer nivel de atención del 2022, que tiene un recorte con respecto al 21 y que ha provocado un aumento, ese recorte de las enfermedades prevenibles, como el dengue, como la chikungunya, todo eso está creciendo. A ese presupuesto ya recortado este año, no le hace ningún aumento para el año que viene. Por lo tanto, vamos a tener los mismos problemas de salud, porque no hay prioridad en, en el nivel de atención. A 13 hospitales públicos, son 31 lo que hay, eh, a 13 le quitan dinero les recortarán 5 millones de dólares. A pesar de la crisis por la que atraviesa el sistema de salud. O sea, habrá menos servicios de hospitalización en esos hospitales de pacientes, menos atención de salud, sobre todo para la niñez, menos medicina, porque si le quita dinero, menos personal de salud. Eh, hay siete hospitales que van a recibir menos dinero. Siete de todos los hospitales del país que van a recibir menos dinero que el Instituto de Sanidad Animal que va a recibir 5 millones de dólares o sea que es más importante el Instituto de Sanidad Animal que 7 hospitales del país de los 31 y a 3 se le quitan dinero bien, el sistema de emergencia médica ya desaparece del presupuesto, no hay dinero para el sistema de emergencia médica tenía 3 millones, ¿qué pasó con ese sistema? bueno, no aparece la partida para los hospitales. Ok, el gasto de, de, de salario del Ministerio de Salud solo tiene un aumento de 8.8 millones. Tenemos dudas de si van a dar el escalafón, que son como 35, 36 millones. Eso está pendiente. Los gremios médicos no han dicho nada y los sindicatos, pero a mí no me cuadra ese aumento salarial. Ok, hay un programa yendo a la juventud eh, ya está afectada por el vaso de leche y los uniformes, pero el programa de becas universitarias, un programa de becas para jóvenes 
que había en el país, eh, ese programa lo creó Bukele en el 20, pero nunca recibió un centavo. Lo creó el, este gobierno en el 20, no recibió en el 20 ni un centavo, lo volvieron a poner en el 21, le asignaban dos millones y no le daban ni un centavo. Hoy en el 22, ni un centavo, nada. No han ejecutado nada pero por lo menos lo crearon como nombre. Ahora en el presupuesto del 23 desaparece. Ya no habrá programa de beca universitaria para jóvenes. Eh, ok, hay otro programa que es de apoyo a la política nacional de la juventud, que te incluye el fomento del empleo de jóvenes. Pues a ese le recorta el 25% del presupuesto el año que viene. Eso quiere decir que el gobierno eh, invertirá eh, eh, menos en la juventud para conseguir empleo. Ok. Entonces, hay otro programa que es el del Instituto de Veteranos, eh, que son las, las pensiones. Eh, ese, esa pensión surgió con 50 dólares con FUNI para los veteranos y veteranas de guerra, que incluye de, de movilizados del FMLN es, eh, y de la Fuerza Armada. Con Seren subió a 100 dólares. Busqué le prometió, eh, prometió llevarlo a 300 dólares. Ok, 300 dólares. Resulta que él tomó posesión de su cargo en junio del 19. Ok, encontró el presupuesto anterior. En el 20 no aumenta ni un centavo a los veteranos. Ya está gobernando él. El presupuesto lo presenta Hacienda. En el 22, en el 21 no hay un centavo. En el 22 no hay un centavo y en el 23 no hay un centavo. No hay aumento. Le asignan los mismos 145.9 millones eh, para eh, su funcionamiento en cuanto al tema de la pensión. Ok, a los paquetes agrícolas, que es un programa para el campesinado, este año le asignaron 19 millones. Es decir, dejaron este año 60 mil campesinos menos, porque le hicieron un recorte. Pero luego el gobierno, cuando vino esta, esta estaban caros los precios de los alimentos y vino este problema de la lluvia, decidió reincorporar a los 60 mil y darle los paquetes, reincorporarlos. Y aprobaron un refuerzo presupuestario. Yo no tengo información de si lo dieron. Pero en el presupuesto del año que viene dejan los mismos 19 millones de este año. Es decir, vuelven a dejar fuera 60 mil. Campesinos y campesinas que no van a recibir los paquetes. Un programa que también viene de gobiernos anteriores. Eh, a protección civil, este año le habían asignado 7.7 millones. Pues el año que viene le asignarán 2.7, le quitan 5 millones, 65%. A protección civil, en un país donde una fuerte lluvia mata gente. Bien, eh, a las alcaldías con más de 73 mil habitantes, 73 mil habitantes, a esas alcaldías eh, se le asignan 2 millones de dólares de los 50 que establece una ley que aprobaron. Ellos aprobaron una ley que se llama Fondo de Apoyo Municipal y dijeron que le iban a dar 50 millones a, se, a las alcaldías que tienen más de 73 mil habitantes. ¿Por qué aprobaron eso? Eso fue ahora, hace unos meses. Porque muchos alcaldes están protestando porque le han quitado dinero con el recorte del FODE. Entonces se asustaron y dijeron, bueno, vamos a aprobar un fondo de 50 millones para esas alcaldías, pero para, para la más grande, la que tiene 73 mil para arriba. Pero resulta que le, le han asignado para el presupuesto 2 millones. ¿Y qué van a hacer entonces con los otros 48? No podrán cubrir ni siquiera el pago de servicio. Como eso era para, esos 50 era para que las alcaldías pagaran servicio, le entregaran a la gente ataúdes demanda que tiene la población. Eh, entonces, bueno, nada. La ley dice una cosa y el dinero que hay es otro. Esta es la, la, digamos, la realidad con que nosotros nos topamos ya en la, en la ejecución real de, eh, del presupuesto tal como ha sido 
presentado en la Asamblea Legislativa. Ahora bien, eh, hay un aumento en el presupuesto del fondo que va a la Secretaría para la Propaganda. Fíjense cómo funciona esto. Eh, existía la Secretaría de Comunicaciones. Desde todos los gobiernos han tenido la Secretaría de Comunicaciones. Bukele creó además la Secretaría de Prensa de la Presidencia. ¿Para qué crea la Secretaría de Prensa si está la Secretaría de Comunicaciones? ¿Cuál es la diferencia? Yo no la entiendo. Porque una Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia es una Secretaría que debe hacer labores de prensa. Pero ahora son dos. Con Bukele son dos. Pues para el año que viene le aumentan un 75% a la Secretaría de Prensa. Es decir, a la que crearon. 75% de aumento. Mientras le están quitando 25%, eh, el, 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 están eliminando el programa de beca de jóvenes. Y le crean un aumento, de, le hacen un aumento de 66% a la Secretaría de Comunicación. Increíble. 66 a uno y 75 a otro. Y, y todos los recortes que yo he dicho. Entonces, ¿dónde están las la prioridades? Está claro, está en la propaganda. Ahí es ahí, ahí donde está centrado. Eh, y el otro problema del presupuesto es que tiene un enorme pago de deuda. 2.183 millones para pagar deuda. Una cosa realmente impresionante, 2.183 millones. Pero de eso que se va a pagar, 1.067 son intereses que no reducen la deuda. Entonces, si pagan 2.183, pero de eso que pagan, 1.000. 67 son intereses entonces eh, ahí tenemos un problema porque se está pagando casi la mitad en intereses que no reducen la deuda y por otro lado van a salir a buscar préstamos por 1915 entonces la deuda va a crecer necesariamente tiene que crecer eh, eh, la deuda porque se va a conseguir 1.915 de deuda y de lo que se va a pagar, lo que reduce la deuda es mil y pico. Van a pagar mucho más que lo que van a conseguir. Van a pagar 2.100 y pico y van a conseguir 1.900. Van a pagar 200 y pico de millones más que lo que van a conseguir. Si es que lo consiguen. Yo digo como está diseñado. Pero resulta que pagando más que lo que consiguen, la deuda crece. Porque la mitad de lo que pagan no baja la deuda porque son intereses. Es como que yo le deba 100 dólares a una persona, le pague 50 y le pida prestado a otra 20. O lo voy a, sí, tengo 100, pago 50, pero de lo que pago 25 son intereses y 25 no son amortización. Entonces mi deuda pasa de 100 a 75. Pagué 50, pero mi deuda baja en 25, en 25 dólares de 100 a 75, porque de los 50 25 son intereses. Y luego pido prestado 35. Entonces, la deuda sube a 110. Debo 100, pago, pago 50, bajo la deuda en 25. Y luego pido otro 35 y sube a 110. Entonces, al final, pagué 50 y conseguí 35. Pagué más que lo que conseguí y la deuda sube en 15 dólares, en 10 dólares. Es, una, es un enredo. O sea, un gobierno endeudándose para pagar deuda y la deuda crece. Porque la mitad de la deuda es interés. Bueno, esto es un desastre de, de proyecto. A lo mejor la deuda no crece porque no consigan el dinero. Pero va a seguir alta. Y si no consiguen el dinero, entonces van a reducir mucho más eh, los, los, los rubros presupuestarios. Yo he dicho lo que tiene recorte, pero entonces vendrían otros recortes, como ha sucedido este año. De manera que el presupuesto es una trampa. El gobierno está enredado en su finanza, muy endeudado, pero como el 24 hay elecciones, Bukele tiene que decir en diciembre de este año cuando aprueben el presupuesto. Pueblo salvadoreño, la mayor inversión en educación va a venir en el 23, vote por mí en el 24. La mayor inversión en salud va a venir por mí, eh, vote por mí en el 24. Va a ser, le va a servir para propaganda. Y dinero tiene para propaganda, porque ahí está todo el aumento. 
pero luego en los hechos no lo ejecutan, ¿verdad? Lo que sí es seguro es, son los recortes, que tienen que ver con la juventud, con el sector agropecuario, tienen que ver con las inversiones públicas, tienen que ver con, las, con la salud, el primer nivel, tienen que ver con los hospitales, y tiene que ver con las obras de mitigación y todo eso, y la beca para jóvenes. Eh, y todo esto en el marco de un crecimiento de los precios de los bienes y servicios. Es decir, le recorto al vaso de leche, pero esa familia, hoy todo lo que gasta es más caro, y tiene que darle la leche de cuatro días o de los cinco días al niño y más cara. Entonces le, le, le están quitando apoyo a la familia, lo que obliga a la familia a tener que gastar más, pero además todo está más caro en el país. De manera que la situación va a seguir empeorando en el año 2023. Este proyecto de presupuesto no es una herramienta para levantar la economía, para modernizar la economía ni para apoyar a los sectores vulnerables de menos ingresos. Es una herramienta de propaganda y de demagogia. Y la verdad está en la propaganda, en, los dos, en las dos secretarías que suben y en el pago de la deuda. Propaganda y pago de deuda, porque esa deuda sí la van a pagar. Ahí no pueden jugar. Ahí no pueden decir, le voy a dar tanto dinero, voy a hacer dos sedes de la universidad y no hacerlo. No pasa nada. Ya sabemos que no pasa nada porque el rector es buquelista, etcétera, pero la deuda la tiene que pagar, ese rubro sí es real y ese es el que más consume bueno, entonces eh, esto es lo que yo puedo comentar sobre este primer punto Sí, gracias César eh, esto me recuerda eh, la toma de posición de Bukele eh, la medicina amarga también me recuerda una frase que mencionaste casi eh, más de un año o dos años atrás, que es circo sin pan y eh, eh, cirugía sin anestesia. Así están las cosas. Así están las cosas. Eh, es, es un total desastre eh, y el mayor beneficio es para los, eh, los privilegiados y a nuestra gente, pues, inflación y más recortes. Eh, quisiera pasar aquí a los saludos. Eh, Yair Guevara dice saludos desde Denver, Colorado. Yair Guevara, viva el Frente Intercontinental, canal oficial del PMLN para la militancia en el exterior. Ramón Hernández, eh, un camarada ya en México, está pendiente de la entrevista. Eh, José Rodrigo dice, pregunta, ¿conoce el licenciado Villalona de la ilusión y evasión fiscal? que en ponencias anteriores él mencionaba en nuestro país que esta evasión llegaba a los 1.500 millones de dólares. José Rodrigo, nuevamente, este gobierno no está ejecutando los compromisos del presupuesto y traslada fondos de una cartera a otra para gastarlo en publicidad. José Rodrigo, se están robando todo ese dinero que no están ejecutando y lo terminarán lavando en el rubro de publicidad. José Rodrigo, nuevamente aquí engañaron a ese sector de pensionados que por ser pequeño parece no importarle a nadie, pero este gobierno prometió una reforma de pensiones y no ha cumplido. José Rodrigo, los únicos contentos con este gobierno son los gringos por todo el gasto a las Fuerzas Armadas para llevar adelante la militarización del país. Aide Martín dice saludos. Camaradas, desde el norte de California, Jorge Castillo está pendiente de la entrevista. Jorge Castillo dice saludos a todos desde San Francisco. José Rodrigo García, este gobierno necesita el circo para seguir creando cortinas de humo mientras saquean el país. José Rodrigo García, ¿qué le va a salir como saca? ¿Qué días antes de salir del gobierno? Eh, aprobar a una ley de pensiones para que pague el gobierno entrante. Él queda como héroe y el gobierno entrante, mire cómo resuelve para cumplir los pagos. 
Es una, una situación, es una verdadera trampa. Eh, vemos eh, el continente eh, eh, César, un continente que está en constante movimiento. Eh, los pueblos de América Latina están en resistencia y en avance permanente. Eh, mientras que nuestro país está en una situación de eh, desastre, de inflación y sumisión a los más pobres. Eh, hemos visto este pasado domingo, eh, César, un triunfo, un triunfo gigante eh, de uno de los mayores eh, países en este continente, Brasil. Hubo una elección en la cual eh, participaron casi eh, 100 millones de personas, eh, aproximadamente. Eh, Lula da Silva ha sido por tercera vez eh, nominado como presidente de este país. Otro gigante es México. Hubo un saludo entre ambos países. Eh, ¿Cómo, eh, en tu análisis, cuál es tu lectura de la victoria, de las dimensiones de esta victoria en el Brasil? Y las repercusiones que esto va a tener en el bloque económico llamado el BRICS. Adelante, César. Sí, muy bien. Mira, primero la pregunta sobre la evasión. Eh, no hay datos confiables de este gobierno. Este gobierno maneja toda esa información con mucha discreción. El ministro de Hacienda ha estado diciendo que están aumentando la recaudación, pero son opiniones de él, ¿verdad? Ya se sabe que aquí no hay acceso a la información pública. Yo no veo ninguna razón, aunque el gobierno anterior le dejó una factura electrónica, pero no veo razones para que este gobierno esté controlando la evasión de impuestos. Porque este es un gobierno al servicio de los grandes empresarios, que son los evasores. Por lo tanto, podemos tener un porcentaje bastante similar a como era. En los gobiernos del frente, la evasión bajó del 49% a más o menos 28, 27. Es decir, que si debía recaudar 100 dólares, recaudaba 49. Con perdón, 51. Y no recaudaba 49. Y luego el frente comenzó a recaudar más de 70. La bajó a menos de 30. Yo no sé cómo está en este gobierno, pero... Eh, la ley de salud, para que no, no, no ventilar los casos de corrupción en salud, da una idea. La, 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 la facha del ministro, el comportamiento del ministro de Hacienda, un ministro que no rinde cuenta, no le rindió cuenta a la asamblea anterior, no llegó por orden de Bukele, sintiéndose fuertecito, eh, y, y todo lo que ha estado pasando en este país demuestra que aquí hay demasiada opacidad, poca transparencia. Entonces debe, debe haber una evasión muy alta. Pasando a lo de Brasil, la victoria del PT y Lula con la fuerza aliada es muy positiva, eh, es muy importante. Brasil, en los 10 años de gobierno del PT, sacó más de 30 millones de personas de la pobreza. Todos esos datos están avalados por organismos internacionales. Y en los cuatro años de Bolsonaro, la pobreza en pobreza extrema cayeron un poquito más de 10 millones de personas. Solo en pobreza extrema. La indigencia, la falta de comida. Eh, Bolsonaro despidió a los médicos cubanos, que eran miles de médicos, y recortó un montón de programas. Lo mismo que hacen todos los gobiernos de derecha como el que tenemos aquí. Entonces, eh, Brasil tuvo un retroceso muy grande en términos del nivel de vida de la gente. Entre muchos otros aspectos, presidente con una falla de fascista, eh, eh, machista, racista, una figura realmente despreciable. Eso fue lo que gobernó. Ahora vuelve Lula. En primera vuelta Lula sacó la misma cantidad de votos o, de, o el porcentaje que sacó en las primeras vueltas anteriores. Incluso en una de las elecciones anteriores que él ganó, en primera vuelta sac había sacado un poquito menos. Lo mismo Dilma. Siempre ha ganado en segunda. Eh, y ganó, ganó en segunda y ganó bien eh, eh, Bolsonaro tiene un revés en su proyecto eh, presidencial entonces yo creo que eh, Lula va a hacer por lo menos dos grandes cosas, dos grandes va a ser muchas pero hay dos 
que por el tiempo me parecen prioritarias que debemos priorizar. La primera es mejorar la vida del pueblo brasileño, de los sectores de menos recursos. Lo puede hacer utilizando bien los recursos del presupuesto. El, el PT no va a tener mayoría en el Senado ni en la Cámara de Diputados. Nunca la ha tenido. Incluso el PT ganó 10 diputados más que lo que tenía. Pero la derecha siempre tiene mayoría. El partido de Bolsonaro también aumentó en diputados. Eh, y en senadores, que son 81, la derecha siempre ha tenido mayoría. Se eligió de 27. Eh, había que elegir y el partido de Lula sacó 10. Y otro partido sacaron 17 repartidos, incluyendo el de Bolsonaro. Entonces, esas dos cámaras, eh, nunca ha habido correlación para el PT, siempre ha habido más correlación para la derecha. Lo mismo le pasó al FMLN, que nunca podía llegar a, a acuerdo para mayoría simple con algunos partidos, pero hasta ahí. Entonces, eso no va a impedir que Lula gobierne. Ellos van a utilizar los recursos del presupuesto para hacer grandes inversiones en favor de la gente. Y es un país con recursos, con dinero, la economía número 11 del mundo. Volcar recursos hacia, la, hacia los de abajo. Con eh, un esfuerzo de organización también, para que la gente no solo se reciba beneficios, sino que los defienda. Porque ya tenemos experiencias negativas de programas sociales que al final la gente no lo defiende y, y te llega a la derecha. Bien, entonces, eso es lo primero, mejorar hacia adentro. Lo segundo es la política exterior, que no tiene nada que ver con el Congreso. Ellos van a fortalecer las alianzas en América Latina, van a relanzar la Unión de Naciones del Sur, la UNASUR. Y ahora que está Petro en Colombia y eh, Venezuela está saliendo su, de su crisis económica, está mejorando. Y tienes a Bolivia, que está bien. En Argentina habría que ver qué pasa, pero bueno, le queda un año al presidente Fernández. Y hay otros gobiernos, como el de Bori, etcétera, que pueden entrar en una lógica de fortalecer esa integración eh, también la CELAC eh, bueno dentro de la dentro del banco, dentro de Sudamérica también está el Banco del Sur que no caminó y eso hay que relanzarlo creado con fondos de la reserva monetaria de todos los países, Brasil tiene reserva monetaria en dólares por más de 100 mil millones se puede agarrar una parte de ese dinero y crear un fondo con el dinero de otros países y crear un fondo para inversión sin necesidad de recurrir al fondo monetario eso tuvo muchos obstáculos, porque además volvió Macri, eh, ganó la derecha en Argentina con Macri, eh, Lenín Moreno en Ecuador, estaba eh, eh, en Colombia, eh, este, este que estaba, y, y hubo reveses, la derecha tomó el poder en Paraguay, el Frente Amplio perdió en Uruguay, hubo una recomposición, y Piñera en, en Chile, y todo eso lo pararon, y, y la derecha en, en Brasil. Hoy que hay, una, hay un cambio, y tenemos gobierno, incluso tenemos el añadido de, 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 de Petro, que no se tenía. Estoy hablando de Sudamérica. Puede coger fuerza la Unión Sur y el Banco del Sur. A nivel de América Latina, también está la CELAC. Los pues, obradores estaban insistiendo en que la OEA ya no es funcional. Pues bueno, entonces hay que, hay que fortalecer la comunidad de Estados latinoamericanos en Estados Unidos y Canadá. Eso va a agarrar fuerza. Lo otro es que para López Obrador, con perdón, para Petro, que está gobernando un país donde hay una derecha fuerte, fascista, donde hay un aparato militar que no le, que le es hostil, la victoria del PT en Brasil y de Lula es un espaldarazo. Cambia la correlación, disuade intentos de golpe de Estado. No los impide, pero los disuade. Tiene que pensarlo mejor, cualquier desestabilización ahí. Lo mismo en Bolivia, porque pesa mucho Brasil. Eh, entonces América Latina le va mejor, le va a ir mejor a Cuba. Estoy seguro que van a buscar a los médicos cubanos de nuevo y eso para Cuba es importante porque hay pagos de recursos, intercambio por recursos agrícolas, por tecnología, porque esos médicos salen, pero el otro país retribuye. Entonces, y no solo eso, sino la cooperación en general eh, y Venezuela, que ya está restableciendo las relaciones con, con Colombia. Ya prácticamente las restableció y Petro acaba de estar ahí. Entonces es un avance en América Latina. Y lo otro es el BRIC, el espacio más, ya, más poderoso de integración donde está Brasil, pero también está Rusia, la India, Chile y Sudáfrica. Eh, ellos han hecho mucho énfasis en relanzar el BRIC, fortalecerlo. Este espacio no se cerró cuando llegó Bolsonaro. 
pero Bolsonaro no le paró mucha bola. Quedó medio ahí, medio detenido, porque Brasil es la segunda economía del PRI, la tercera, con perdón, después de China y la India, un poco superior a Rusia y superior a Sudáfrica. Al PRI parece que podrían entrar Turquía, están pidiendo que entre también Irán y otros países. Argentina entró ya como observadora, que es la economía tercera de América Latina después de Brasil y México. Entonces el PRI se puede fortalecer. Y Lula era de la idea del, de la moneda del PRI. La lanzó por el 7, por el 8. Eso tuvo dificultades. Pero eso se va a relanzar porque Estados Unidos está más débil que en el año 2008. Estados Unidos está más débil que hace dos años. Y este año va a cerrar más débil que el año pasado. Y está más fuerte, más fuerte China, que ya tiene el 18% de la producción mundial. Y la India ya superó a Inglaterra. Se colocó en el lugar 5 dentro de las economías del mundo. O sea, que estamos mejor que hace 10, 12, que hace 6 años, que 5 años. Eh, en el sentido, yo estoy hablando en el sentido del avance de, las, de una correlación contra el imperialismo de Estados Unidos, que es el gran enemigo de la humanidad. Es el que hay que golpear más. Entonces, estos espacios ayudan. También la Unión Europea, Inglaterra, todo eso va de salida. Y... Eh, la, la relación con China en particular se va a fortalecer. En los gobiernos de, de, del PT, las exportaciones de Rusia, de Brasil a Estados Unidos, pasaron de 20 a 30 mil millones de dólares. Y a China de 8 mil a 90 mil. China es el principal socio comercial de la India, con el 32% de las exportaciones. De todo lo que, de la India no, de Brasil, de todo lo que Brasil exporta, el 32% va a China. Y Estados Unidos va en 10. Argentina va en 4. Que es el tercero. Eh, 35, 32% con perdón a China. Es impresionante. Y de todo lo que Brasil compra en el mundo, trae de China el 22. Casi el 23. Y de Estados Unidos el 18. Y de Alemania un 6. De Argentina casi un 5. Es decir que China es el principal socio comercial. Eso se va a fortalecer. Y eso es más avance de China y más avance de Brasil, porque son en e economías que se complementan. China tiene mucha capacidad de invertir en energía y tiene en proyectos energéticos en Brasil, grandes inversiones en infraestructura. Y Brasil es un proveedor de minerales a, a China y proveedor de alimentos también. Eh, bueno, es una economía poderosa. De manera que para Estados Unidos eh, se crea una situación más difícil. Eh, las rivalidades aumentan a su poderío. Y todo esto en el marco de una guerra en Ucrania, donde los europeos están entrando en una crisis tremenda. Ya están cayendo gobiernos en Inglaterra, en Italia, y eso no se sabe en qué va a ir a parar, porque todo está caro y hay, y hay malestar, y hay una alta inflación en Estados Unidos. Entonces, hay un escenario más interesante. La vuelta de Lula y del PT era una necesidad para la fuerza de izquierda y progresista de América Latina y del mundo. Y ahí lo tenemos, con, ahora con Petro y López Obrador, que le quedan tres años, y Morena puede continuar con otro presidente. Entonces vemos las cosas bastante bien en América Latina, ahora eh, avanzando. Vamos a ver qué pasa en Ecuador, que debe haber un cambio, y en otros países que tienen eh, elecciones eh, eh, prontas. Vamos a ver qué pasa en El Salvador, eh, Nicaragua también se fortalece con Lula. Bien, así estamos. Estas son las valoraciones que yo podría hacer. Gracias, César. Eh, leí una nota en la cual, pues, este, del partido Morena, eh, que afirma que las fuerzas progresistas democráticas y de izquierda gobernarán el continente de aproximadamente con 580 millones de personas. Esto es algo grandioso. Eh, sí, sí. Es una cantidad eh, eh, muy elevada, 580 millones de personas que van a estar eh, bajo la conducción de fuerzas positivas. Eh, unas últimas palabras, César. Bueno, eh, gracias Francisco por la oportunidad, compañeros, de dirigirme de nuevo, de conversar con lo, las personas que siempre están en tu programa. Y nada, yo estoy en el exterior, pero regreso a El Salvador el 12. Nos vemos en otro momento, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, César.
Como Frente Intercontinental, agradecemos la participación de nuestro querido camarada internacionalista César Villalona. También agradecemos a todos aquellos que nos enviaron sus saludos y sus comentarios. Eh, hay una frase de Ernest eh, Hemingway, un escritor eh, norteamericano que dice que la revolución es, solamente es para hombres de honor. Así es que, porque en el corazón de todos aquellos que nos mantenemos en la lucha no existe la derrota, vive el FMLN.